தன்னுடைய எதிர்காலத்தை சினிமா துறையில் தான் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தீர்க்கமான எண்ணத்தோடு சென்னை வந்து மேடை கச்சேரிகளில் ரிதம் பிளேயராகவும் பாடகராகவும் தன்னுடைய கலை வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து பல போராட்டங்களை கடந்து உதயன் அட்டக்கத்தி பிசா முண்டாசுப்பட்டி சதுரங்க வேட்டை ஜிகர்தண்டா டூரிங் டாக்கிஸ் இறுதி சுற்று மரகத நாணயம் விக்ரம் வேதா என முப்பத்தி ஆறு படங்களுக்கு ஐம்பது பாடல்களுக்கும் மேல் எழுதி முடித்து இன்றைய திரைத்துறையின் வளர்ந்து வரும் திரைப்பட பாடலாசிரியர் முத்தமிழ் வணக்கம் நான் பாடலாசிரியர் முத்தமிழ் என்னை வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு வேற எதுவும் செய்யக்கூடாது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க போய் நடிக்கணும் தலை கட்டணும் இல்லைனா படம் எடுக்கணும் எனக்கு முத முதல்னு எஸ் சி சந்திரசேகர் அவர்களோட அலுவலகத்துலேருந்து ஃபோன் வருது இளையராஜா அவர்களோட ப்ராடக்டில் நான் உள்ளே இருந்திருப்பேனாங்கிறது டவுட்டு ஆரம்ப கட்டம் வந்து டிஆர் சார் தான் நம்ம வந்து அவருக்கு எழுத போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு வைப்ரேஷனே ஒரு டிஃப்ரெண்டான நம்ம அனுபவம் கண்டிப்பாக நெருக்கடிக்குள்ளாக தான் யாவரும் பாடல்லே வந்து பாடலுக்குண்டான வரம்புகளே இப்போ இல்லாத மாதிரி தெரியுது போல்டாக அடிப்போம் நம்ம எழுதுறது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு சிதறல்கள் எல்லாமே எழுதுவோம் முதல் எழுதோன்னே நான் வந்து ஓகே சொன்னது உங்கள் பாட்டு தான் அப்படின்னு சொன்னேன் அது வந்து எனக்கு பயங்கர பெருமையாக இருந்துச்சு நம்ம அப்போலேருந்து வானொலிகள் கேட்குறது தொலைக்காட்சி பார்க்குறது இதுதான் வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ வேறு எதுவுமே ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடையாது அப்போ வந்து அதில் கேட்குற பாடல்களை பாடி பாடி பார்க்குறது நம்ம பிரதிபலிக்கிறது அதே மாதிரி அது ஒரு டிவி பார்த்தோம்னா அந்த டிவியில் இருக்கிறது அதே மாதிரி நடனமோ இல்லை ஒரு ஆக்ஷனோ ஏதோ ஒரு டயலாக் பேசி காமிக்கிறது நான் வந்து என்னை வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு வேறு எதுவும் செய்யக்கூடாது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க வீட்டில் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்டேஜினா போய் நான் கலந்துக்குவேன் பள்ளிகளில் வந்து கடம் வாசிச்சு இதுவும் நான் கற்றுக்காம கடம் வாசிச்சு பரிசு வாங்கியிருக்கேன் அது மாதிரி பாடுவேன் அப்புறம் வந்து நடனம் எல்லாமே பண்ணுறது ஒன்றும் விடுறது இல்லை இப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்தது வந்து கல்லூரிகள் போகிறப்ப எல்லா நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கல்லூரிகள் பயணம் பண்ணுறப்ப அங்கே பரிசுகள்லாம் வாங்குகிறோம் இது முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து பி படித்தேன் நான் முடிச்சுட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணுறப்ப இந்த நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறதுலாம் குறைஞ்சி அங்கே நம்ம ஒரு ஒரு என்னமோ என்ன டெய்லி வேலைக்கு போகிறோம் வரோம் அந்த மாதிரியே இருந்துட்டு இருந்தது சரி அடுத்து என்ன பண்ணுறது அடுத்து சினிமா தான் ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி தெரிஞ்சு அடுத்து அதையும் அட்டன் பண்ணுவோம் என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் இறங்கணும் சினிமாவுக்குள்ள என்னென்னே தெரியாமல் உள்ளே போவோம் அப்படின்னு இறங்கி இப்போ வந்து கொஞ்சம் பழகிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக பாடல் எழுதணும் அப்படின்னு நான் வரல நான் எப்படின்னா வந்து சினிமாக்குள்ளே எப்படியாவது உள்ளே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து தான் போய் நடிக்கணும் தலையை கட்டணும் இல்லைனா படம் எடுக்கணும் இதுதான் தெரியும் அப்புறம் சென்னைக்கு வந்த பிறகு இங்கே வந்து பார்த்தா எப்போ இதெல்லாம் பத்தாது நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்றப்ப வந்து நான் ஆல்ரெடி எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மியூசிக் ஃபீல்டில் நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து லைட் மியூசிக்கில் வந்து பாடம் செஞ்சேன் அப்புறம் வந்து தாளவாத்திய கருவிகள் வாசிக்கிட்டு இருந்தேன் இது ரெண்டும் வச்சுட்டு அதுலேருந்து அப்படி சைட் பை சைடாக நான் சினிமா ட்ரை பண்ணேன் முதல்ல எனக்கு கிடச்சது வந்து பாடல் ஆசிரியராக கிடச்சதுனால அதை நான் பிடிச்சிக்கிட்டேன் எப்படியாவது உள்ளே போகணும் அப்படின்றது இதுக்கு ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா வந்து பாடல் ஆசிரியர் அப்படின்னா வந்து போஸ்டரில் பேர் வரும் அப்படிங்கிறதுனால சரி பாடல் ஆசிரியர் கிடைக்குது நம்ம பிடிச்சிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிலே வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே பாடல் ஆசிரியர் ட்ராவல் இதுதான் வந்து பாடல் ஆசிரியரான கதை மறக்க முடியாத ஒரே பாடல்னால் வந்து திரு இளையராஜா அவர்களுக்கு நான் எழுதின ஒரு பாடல் தான் டூரிங் டாக்கிஸ் அப்படின்ற ஒரு படத்தில் திரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்களோட இயக்கத்தில் டூரிங் டாக்கிஸ் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு பாடல் தான் ஏன் அதை ஸ்பெஷலாக சொல்கிறேன்னா அந்த பாடல் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுலாம் அதை கடந்து எனக்கு முத முதல்னு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்களோட அலுவலகத்துலேருந்து ஃபோன் வருது இந்த மாதிரி நீங்கள் பாடல் எழுதணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு அதுவே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி இருந்துச்சு நான் வந்து ஏன்னா லிரிக் எழுதணும் அப்படின்னு யோசனையே இல்லை நம்ம அப்படியே சும்மா ஒரு பிளைண்டாக வந்து நம்ம ஒரு நாள் டைரக்ட் பண்ணலாம் அப்போ வந்து நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தது தான் பட் வந்து எனக்கு வந்து முதல்ல வந்து அந்த பாடல் எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு எனக்கு வந்து இந்த பாடல் எழுதுனதுனால ஒரு ஒரு பெரிய கிஃப்ட் கிடச்சது என்னென்னா வேறு எந்த ஃபீல்டில் இருந்திருந்தாலும் நான் வந்து இளையராஜா அவர்களோட ப்ராடக்டில் நான் உள்ளே இருந்திருப்பேனாங்கிறது டவுட்டு இளையராஜா அவர்களுக்கு வந்து இந்த பாடல் ஆசிரியர் ஆனதுனால தான் நான் வந்து அவரோட ப்ராடக்டில் உள்ளே போனேன் ஒரு பாடல் எழுதுனது வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால் அந்த பாட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இளையராஜா அவர்களை வந்து சந்திக்கணும் அப்படின்றப்ப வந்து சரி நான் கொஞ்சம
எப்படி அவர் எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு குதர்க்கமான என்ன இருக்கும் ஒரு ஒரு டவுட்லேயே தான் இருக்கிறேன் எப்படி மீட் பண்ணுறது எப்படி பேசுகிறது அப்படின்ற மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இயக்குனர் பார்த்தா பக்கத்து ரூமில் தான் இருந்திருக்காரு ஒரு அஞ்சடி தூரத்தில் தான் இவ்வளோ நேரம் நான் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கேங்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் உட்காந்துருந்தேன் அப்புறம் அடுத்த ரூமில் போய் பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி என்னை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அவர் வந்து ஆ தெரியும் அப்படின்னாரு ஏன்னா ஏற்கனவே என்னோடய வரிகள் அவருக்கு கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க அதில் ரீக்ரெக்டர் என் பேரெல்லாம் எழுதியிருந்துச்சு பார்த்துட்டு தெரியும்னா மீட் பண்ணார் பேசணும் எனக்கு வந்து அவர் அந்த டைமில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணார் நான் எழுதின வரியை வந்து இப்படி ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இப்படி வச்சுக்கலாமா இல்லை அவர் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சப்போர்ட் பண்ணது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னை பற்றி அவங்க உள்ளே போய் சொல்லிகிட்டு இருக்கப்ப அவர் வந்து பேசின விஷயங்கள் நான் சொன்ன விஷயமும் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் ரொம்ப ஒன்றாக இருந்துச்சு அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கேட்குறப்ப எங்கேயோ ஒரு தூரத்தில் வந்து நான் வந்து அவரோட வாய்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப ஒரு அவரோட மேடை கச்சேரி வந்து ரொம்ப ஆர்வம் எப்படியாவது பார்க்கணும் நேரம்னு சொல்லிட்டு பார்த்த அனுபவம் இருக்குது ரொம்ப தூரத்தில் லாஸ்ட்டில் உட்காந்து பார்த்தது அனுபவம் இருக்குது அவர் வந்து பக்கத்தில் இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கார் நம்ம வந்து அவருக்கு எழுத போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு வைப்ரேஷனே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நம்ம அனுபவம் இளையராஜா எவ்வளோ நம்ம உடம்பில் வந்து நம்மையும் அறியாமல் உள்ள ஊறி இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த நான் உணர்ந்தேன் நான் அந்த அவர் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்து நேராக வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் முதல்ல கால் பண்ணேன் கால் பண்ணி இது மாதிரி இது மாதிரி நான் இளையராஜா அவருக்கு வந்து எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னது தான் அதுக்கப்புறம் என்னால் பேசவே முடியல அப்படியே தொண்டையெல்லாம் திக்குது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு என்னால் பேச முடியல எங்கள் அம்மா வந்து என்ன என்னன்னு கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க நான் அழுதுகிட்டு இருக்கேங்கிறது அவங்களாலும் உணர முடியுது இப்போ கூட எனக்கு அந்த ஃபீல் வருது அது தான் இளையராஜா அவர் வந்து வேறு லெவலில் இருக்காருங்கிறத நம்மளே உணர முடியும் அதுதான் அவர்கிட்ட நான் உணர்ந்தேன் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் இவங்க வந்து நம்ம எழுதுறத வந்து எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வர்ற இசையம்பாளர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து போல்டாக அடிப்போம் நம்ம எழுதுறது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு சிதறல்கள் இல்லாமல் எழுதுவோம் மற்றபடி வந்து வேற இவங்க வந்து தற்போது மாற்றவும் செய்யலாம் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ தெரிலங்கிறப்ப ஒரு டவுட்டோடே எழுதுகிற இடங்களில் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்படி தான் நான் உணர்கிறேன் அதனால் வந்து நான் வந்து கல்லூரி முதல் நம்ம பழகி வந்த சந்தோஷ் நாராயணன் சந்தோஷ் நாராயணன் கொஞ்சம் அந்த லிரிக் நம்ம எழுதுனோம்னா அதை வந்து மாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் இல்லாமல் அதை அதை வந்து அதை எப்படி நம்ம வந்து அதை இசையாக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஆள் அதனால் வந்து சந்தோஷ் நாராயணனுக்கு எழுதுகிறப்ப எனக்கு வந்து ஒரு போல்டாக எழுதுவேன் எழுதலாம் இதுக்கு நம்ம எழுதுனா கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு ஒன்றும் எதிர்ப்பு எதுவும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும் அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கப்போ நம்மளால் ஈஸியாக எழுத முடியும் அந்த ஃப்ரீடம் தான் வாமச்சானே அப்படின்னா வந்து திடீர்னு ஒரு இரவு ஒரு பத்து மணியை போல் கூப்பிட்டுருந்தாங்க இயக்குனரும் இசையம்பாளரும் அப்போ வந்து திடீர்னு சொன்னாங்க நாளைக்கு ஷூட் இருக்குது எப்படியாவது இந்த வரிகள் நிரப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாடல் ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து சொன்னாங்க அந்த அதில் பாதி டியூனுக்கு எழுதியிருப்பேன் பாதி என்னோடய எழுத்துக்கு இசையமைச்சிருக்கோம் அப்படி மிக்ஸ்டு தான் பண்ணியிருந்தோம் எப்படின்னா அவங்க அந்த கதையோட கருவை சொன்னாங்க ஒரு மீன் விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் எதுக்குமே பயப்பட மாட்டா பணம் கொடுத்து ட்ரைனிங்க்கு வா அப்படின்னு சொல்கிறான் அது ஐநூறு ரூபா அவன் ஒன்று ஏதாவது சொன்னால் அடிச்சிருவா இந்த மாதிரி தனுஷோட ஃபேனு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறப்ப அந்த படத்துக்கு உண்டான பாடலாக இருக்கணும்னு நான் நினப்பேன் எப்படியுமே அதனால் வந்து அந்த கதையை அப்படியே அஞ்சு நூறு தாளை பார்த்து ஆட்டம் போடுறா இவ ஆஞ்ச மீனாக குழம்புக்குள்ளே தாளம் போடுறா அவன் துடிப்பானவ அவன் மீன் அந்த மீன் வியாபாரம் செய்கிறவ இது எல்லாமே அந்த ஒரு கவிதையோடு அதுக்குள்ளே வந்துடுது அப்புறம் செஞ்சு வச்ச ஆசையெல்லாம் தீக்க பார்க்குறா இவ வந்து ரொம்ப எந்த இருந்தாலும் செஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவ நெஞ்சுக்குள்ளே ராணி ஆட்டம் யாருக்குமே அடங்க மாட்டா அந்த மாதிரி இப்படி தான் கிடைச்சா இடத்த பிடிப்பா அடுத்து எதுவும் நடக்கும் தடுக்காதே அது ஒரு இயல்பா வாமச்சானே இதில் வந்து இந்த கண்ணில் கத்து இவ கண்ணில் கத்து வாய்ப்பே இல்லாமல் வச்சுட்டு வா குத்து அப்போ அதில் அதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு நாக் அவுட் சுற்று இப்படி அதெல்லாம் அந்த படங்களில் உள்ள அப்படியே சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அந்த பாடலில் அப்படி எழுதியிருப்போம் ரொம்ப நல்ல ரீச்சான பாடல் கண்டிப்பாக நெருக்கடிக்குள்ளாக தான் யாவரும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து இது வீட்டில் தனியாக உட்காந்து சிந்திச்சு எழுதுறது கிடையாது இயக்குனராக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த குழுவாக இருக்கட்டும் ஏன் இசையப்பாளாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம எழுதணும் இதுதான்
கேட்சிய லைன் பிடிக்கிறது வந்து டைட்டில் போடுற மாதிரி தான் என்னோட என்னோட டைட்டில் ஒரு டைட் ஒரு ஒரு பெரிய தொகுப்புக்கு ஒரு டைட்டில் வைக்கிற மாதிரி நம்ம பின்னாடி உள்ள பழைய பாடல்கள் எவ்வளோ பெரிய ஹிட் பாடல்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாருமே ஒரு இதமாக கேட்கக்கூடிய பாடல்கள் எந்த பாடல்கள்லாம் நீங்கள் எடுத்துங்க கேட்சியான வரி அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இயல்பான காற்று ஓட மழை இந்த மாதிரி பேசக்கூடிய இயல்பாக அந்த மாதிரி வரிகள் தான் இருக்கும் இப்படி வந்து நிறைய கட்டுப்பாடுகள் உள்ள வருது கட்டுப்பாடுகள்ங்கிறது வந்து ஒரு பாடலாசிரி இதுதான் பாடல்னு நினச்சி நம்ம எழுத ஆரம்பித்தோம் அதை நீங்கள் இப்படி எழுதணும் அப்போ தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வரம்புகள் வர்றப்ப நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் சினிமா அப்படின்றதுல நம்ம இருக்கணுங்கிறதுக்காக சினிமா பாடல் அப்படின்னாலும் சினிமா எந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோ அதே மாதிரியே நம்ம மாற வேண்டியிருக்கு எழுத வேண்டியிருக்கு கண்டிப்பாக அந்த கஷ்டங்கள் இருக்க தான் செய்யுது அதையும் தாண்டி நம்ம சினிமாக்காக ஓடிட்டுருக்கோம் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ரொம்ப பிடிச்ச இயக்குநர்கள் தான் எனக்கு நான் எழுதுனதை வந்து கொஞ்சம் கூட மாற்றாமல் அப்படியே பண்ணுறது கார்த்திக் சுப்ராஜ் மொத முதன்னு எனக்கு வந்து காஷ்மீர் நான் படம் எழுதுகிறப்ப வந்து கோகுல் திரு கோகுல் அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு புரட்சி கருத்து உண்டான சாங் மாதிரி ஜெகதமான ஒரு சாங் எழுதியிருப்பேன் அதில் அவர் வந்து இது வரைக்கும் வந்து முதல்ல எழுதுனதை இது வரைக்கும் வந்து அவர் நான் இரு இது தோறும் என்னோடய கேரியரில் நான் ஒத்துக்கிட்டதே கிடையாது நீங்கள் தான் மொதல் முதல்ல எழுதியிருக்கீங்க முதல் எழுதோன்னே நான் வந்து ஓகே சொன்னது உங்கள் பாட்டு தான் அப்படின்னு சொன்னார் அது வந்து எனக்கு பயங்கர பெருமையாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் வந்து ஒத்துக்க ஒத்துக்க மாட்டார் அந்த அளவில் இருந்தது முண்டாசப்பட்டியில் வந்து அஞ்சு பாட்டலுமே எழுத கொடுத்த ராம் ராம்குமார் எல்லாருமே பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம சமுதாய கருத்து உள்ளே இருக்கும் நம்ம பழைய கலாச்சாரங்கள் எவ்வளோ உண்மையானது எங்கே எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஓரத்தில் இருக்கிறப்ப நம்ம அது இலைமறை காயாக அது எழுதுவோம் கண்டிப்பாக கம்யூனிசமும் உள்ளே இருக்கும் அது அது சென்ட்ரல் பாயிண்ட் நான் சொல்கிறது வந்து போலி அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் மைண்டில் வச்சுட்டே இருப்பேன் அது காதலாக இருக்கட்டும் மற்ற க கம்யூனிசமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கடவுள் தத்துவமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் போலிகளில் வந்து ஒதுக்கி நான் எழுதுவேன் காதல் கல்யாணம் தான் ஒரு பையன் எனக்கு இரண்டு வயதில் ஒரு பையன் பையன் பேர் வியன் காதல் திருமணத்தில் கிடைத்த ஒரு கவிதை கவிதை புக்கு அப்படின்னு வாங்கி பார்த்தோம்னா அப்துல் ரஹ்மான் அவர் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் அவர் தான் கவிதைகள் அவரோட கவிதைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கண்ணதாசன் அவர்களையும் சொல்லுவோம் வாலியவர்களையும் சொல்லுவோம் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன அவங்க தான் பாட்டு எழுதினாக்காங்களா இவங்களோட பாட்டு தானா அப்படின்னா தெரியாமல் கேட்டு ரசித்த பாடல்கள் நான் கேட்டப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக பிடிச்சது வந்து எனக்கு டி ராஜேந்திர அவர்கள் அதற்கு பிறகு தான் நான் வந்து எல்லாரோட வரிகளும் பார்த்து ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தனியாக ஒரு கவின்னு சொல்லிட முடியாது சினிமாவில் எனக்கு முதல் ஆரம்ப கட்டம் வந்து டி ஆர் சார் தான் மற்றபடி வந்து கண்ணதாசன் அவர்களோட அந்த வாழ்க்கை தத்துவம் வாலியவர்களோட அந்த இசையில் பொதிந்திருக்க இசையை வந்து கொஞ்சம் கூட மீறாத ஒரு வரிகள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பட்டுக்கோட்டை அவர்கள் போனால் வந்து அவரோட உண்மை விஷயங்கள் இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ எல்லாருமே பிடிக்கும் பட் என்னைய ஃபஸ்ட்டு கவர்ந்தவர் முதல்ல கவர்ந்தவர் வந்து டி ராஜேந்திர அவர்கள் சினிமாவுக்குள்ளே நுழையில் அப்போ வந்து நண்பர் நண்பருக்கு எழுதுகிறேன் எழுதி அவரோட பா பாடலுக்கு அவரோட இசைக்கு நான் எழுதி அனுப்புகிறேன் அப்போ வந்து பாட்டு எழுதுகிறோம் இருந்தாலும் அது வரைக்கும் நம்மளே கேட்டு நம்மளே ரசிச்சுக்கிட்டது தான் முத முதல்னு சொல்லிட்டு பிஹெச் அப்துல் ஹமீத் அவர் வந்து என்னோடய பாட்டை கேட்டுட்டு இது வந்து டியூனுக்கு எழுதுனதா இல்லை எழுதி டியூன் பண்ணதா அப்படின்னு கேட்குறேன் அதுவே என்னோடய வெற்றியாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக டியூனுக்கு தான் எழுதுனோம் டியூனுக்கு இப்படி எழுதியிருக்காரா நல்லா எழுதியிருக்காரு முடிச்சுட்டு வாங்க சந்திப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னதை வந்து என் நண்பர் சொல்கிறார் அதற்கப்புறம் நான் படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்ப படம் வேலைகள் அப்போது எழுதிக்கிட்டு இருக்கப்ப திரு இயக்குனர் பாக்யராஜ் அவர்கள் வந்து நல்லா எழுதியிருக்காங்க யார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி சொன்ன விஷயங்கள் இவங்க என்னை தான் சொன்னாங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கே தெரியாது இதுதான் இது வரைக்கும் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் பாராட்டினது இன்னும் என் மனசில் இருக்குது அப்போ வந்து எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு இவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க ஆள் வந்து நம்மளை பார்த்து என்னை யாருன்னே தெரியாது ஒரு யாரோ ஒரு பையன் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் என் பேர் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க வந்து சொன்னாங்க இது மாதிரி பிஹெச் அப்துல் அமீத் அவர்களும் இயக்குனர் பாகிராஜ் அவர்களும் எனக்கு வந்து கொடுத்த பாராட்டு என்னால் எப்போதுமே மறக்க முடியாது கட்டியக்காரன் யூடியூப் சேனலுக்காக நான் என்னைய கூப்பிட்டு பேட்டி எடுத்தமைக்கு மகிழ்ச்சி மற்றும் நன்றிகள்
அவங்களோட அந்த கட்டியக்காரன் சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி